Olá pessoal, hoje nós vamos dar início a mais uma videoaula. Eu vou estar ensinando a vocês a como executar a capa do tampo do vaso do jogo de tapete para banheiro em crochê com flores. Vamos iniciar então. Nós vamos estar colocando na agulha uma correntinha. Nós vamos pegar a nossa peça, nós vamos trabalhar nas duas pétalas anteriores às três folhas. Aqui, é, sem contar o ponto baixo, nós vamos contar um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. No sexto aqui, nós vamos estar iniciando o nosso trabalho. Eu vou estar marcando aqui. Lembrando que toda vez que eu inicio o trabalho, eu inicio com três correntinhas. Como nós vamos trabalhar todo em ponto alto, eu vou estar ensinando vocês a iniciar com um ponto alto. Bom, segurando a agulha e o fio desta forma... Lembrando que já temos uma correntinha na agulha, nós vamos dar uma laçada, introduzir a agulha no sexto ponto alto, buscar o nosso fio e arrematar dois. Vamos dar outra laçada e vamos arrematar os outros dois, formando o nosso primeiro ponto alto. Vamos dar uma laçada, introduzir a agulha no próximo ponto alto da carreira de baixo e vamos trabalhar outro ponto alto. E no seguinte... Da mesma forma, formando três pontos altos. Vamos subir agora cinco correntinhas. E vamos trabalhar na outra pétala agora. Lembrando que na pétala, aqui na primeira, nós sobraram um, dois, três, quatro pontos altos e um ponto baixo. Então, aqui... Tem que ter um ponto baixo e vamos contar um, dois, três, quatro pontos altos. No quinto aqui, vamos introduzir a nossa agulha e vamos fazer um ponto alto. Vamos no seguinte, outro ponto alto e mais uma vez, outro ponto alto. Aqui no final tem que sobrar cinco pontos altos e um ponto baixo, porque nós iniciamos... Contando um ponto baixo, cinco pontos altos, e no sexto, começamos a executar nossa carreira. Então, aqui tem que sobrar uma, duas, três, quatro, cinco pontos altos e um ponto baixo aqui, como vocês estão vendo. Bom, vamos subir agora sete correntinhas, certo? Vamos dar uma laçada. No primeiro bico aqui da primeira folha, vamos introduzir a agulha e fazer nosso primeiro ponto alto. Vamos agora subir três correntinhas. Dar uma laçada. No próximo bico da folha, vamos fazer mais um ponto alto. Vamos subir mais três correntinhas. Dar uma laçada na direção aqui do centro da folha, vamos introduzir a nossa agulha no bico, outro ponto alto. Subir mais três correntinhas, dar uma laçada no próximo bico, vamos fazer outro ponto alto. Subimos mais três correntinhas, damos uma laçada, pulamos o bico aqui, o último... E vamos trabalhar nosso ponto alto na união das folhas, como expliquei no vídeo anterior. E outro ponto alto. Então, vamos trabalhar em volta de toda a nossa folha, certo? E quando chegar ali no final, eu vou retornar e continuar explicando para vocês o restante. Bom, estamos de volta, já terminamos de... Trabalhar a carreira em volta das folhas, vamos agora subir sete correntinhas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos dar uma laçada, agora aqui, sem contar o ponto baixo da próxima pétala, nós vamos contar um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. No sexto, vamos introduzir a agulha e vamos... Trabalhar um ponto alto, dar uma laçada, novamente no seguinte, outro ponto alto. Uma laçada, outro ponto alto. Vamos subir cinco correntinhas, certo? É, 
Vejam que aqui tem que sobrar quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos e um ponto baixo. Então, para iniciar aqui, vai ter que ter um ponto baixo e quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Vamos introduzir a agulha aqui no quinto ponto alto e vamos fazer o nosso ponto alto. No seguinte, outro ponto alto e mais uma vez, outro ponto alto. Lembrando que aqui no final tem que sobrar cinco pontos altos e um ponto baixo, certo? Um, dois, três, quatro, cinco e um ponto baixo. Vamos subir agora. Aqui são 14 correntinhas, por quê? É, lembrando que entre a folha e a pedra nós trabalhamos sete correntinhas, como aqui... Não vamos ter as folhas, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que trabalhar sete correntinhas na direção do lado de cá, e vai ter que ter sete correntinhas pro lado de cá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos subir 14 correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Vamos dar uma laçada na próxima pétala, sem contar o ponto baixo, vamos contar um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. No sexto, vamos introduzir a agulha e vamos trabalhar um ponto alto. Mais uma vez, outro ponto alto e no seguinte, outro ponto alto. Então, nós vamos trabalhando dessa forma até chegar aqui no final. Lembrando que deste lado aqui nós vamos ter que trabalhar 14 correntinhas da mesma forma. Bom, eu vou terminar essa parte, daqui a pouco nós voltamos. Bom, estamos de volta. É, já terminei de trabalhar aqui, encerrando a minha carreira. Como vocês estão vendo aqui, eu trabalhei 14 correntinhas, 3 pontos altos, 5 correntinhas, 3 pontos altos. E deste lado, trabalhei mais 14 correntinhas e arrematei aqui com ponto baixíssimo. Então, nós vamos iniciar essa carreira, nós vamos trabalhar ela toda em ponto alto, certo? Eu vou começar a trabalhar ela aqui. Meu primeiro ponto alto, subindo três correntinhas. Outro ponto alto. Mais outro ponto alto. E onde tiver as cinco correntinhas, nós vamos trabalhar cinco pontos altos, certo? Lembrando que a carreira é toda em ponto alto, certo? Só que, quando chegar no meio das folhas, como eu tenho feito nos vídeos anteriores, nós vamos trabalhar dois pontos altos no mesmo lugar, intercalado com uma correntinha, certo? Bom, eu vou terminar essa parte aqui... Eu vou deixar para iniciar do centro da folha, e daqui a pouco nós voltamos. Bom, estamos de volta. Como eu disse, eu ia trabalhar até no centro da folha. Já trabalhei duas, e eu deixei essa sem trabalhar para estar mostrando para vocês. Então, da mesma forma que nós fizemos na peça anterior, no tapete do vaso, no tapete do lavatório, chegando aqui no centro da folha, nós vamos trabalhar um ponto alto, uma correntinha e no mesmo lugar, outro ponto alto. Ficando esta abertura aqui na direção do centro da folha. Onde tem três correntinhas, nós trabalhamos três pontos altos. Certo? E onde tem um ponto alto da carreira de baixo, nós trabalhamos um ponto alto. Sempre dessa forma. Aqui, nós vamos continuar. Aqui, no caso, tem três correntinhas, vamos trabalhar três pontos altos. Aqui, um ponto alto. Aqui, nós temos sete correntinhas, nós vamos trabalhar sete pontos altos. Na direção dos três pontos altos da carreira de baixo, nós vamos trabalhar um ponto alto na direção de cada um. Aqui nós temos cinco correntinhas, nós vamos trabalhar cinco pontos altos. E aqui, três pontos altos, três pontos altos na direção de cada um. Eu vou trabalhar até aqui, e assim que terminar, estaremos de volta. Bom, estamos de volta, já trabalhei 
os meus pontos altos, cheguei onde eu falei que eu tinha que chegar. E agora, nesse cordão de 14 correntinhas, nós vamos trabalhar sete pontos altos, primeiramente, para iniciar. Então, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Chegando até na metade do cordão. O que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar um ponto alto no meio de uma correntinha aqui no centro do cordão, certo? Trabalhamos um ponto alto, subimos uma correntinha e no mesmo lugar nós vamos trabalhar outro ponto alto. Formando uma abertura aqui no centro, dessa forma. Agora, nós vamos continuar a trabalhar os demais os sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E preenchemos o nosso cordão de 14 correntinhas, ficando desta forma aqui, como vocês estão vendo aqui, certo? Procure sempre estar ajeitando, para ficar bem dividido. Bom, aqui, ao dar continuidade, nós vamos estar preenchendo em ponto alto, acima dos três pontos altos da cara de baixo. Nós vamos preencher aqui onde tem as cinco correntinhas com cinco pontos altos. E onde tem os três pontos altos da carreira de baixo, mais três pontos altos. E aqui no cordão de 14 correntinhas, nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos aqui no primeiro, certo? Bom, eu vou terminar essa parte e daqui a pouco nós voltamos para continuar a nossa peça. Bom, estamos de volta, cheguei aqui no final da nossa carreira e vou estar arrematando com ponto baixíssimo... Contando no primeiro ponto alto que iniciamos, uma correntinha, duas, três, introduzir a minha agulha e arrematar com um ponto baixíssimo. Ficando desta forma aqui. Bom, agora nós vamos trabalhar essa carreira, a carreira de três pontos altos juntos, igual nós fizemos nos dois vídeos anteriores. Então, o que nós vamos fazer aqui? No centro aqui, no meio dos três pontos altos juntos da carreira de baixo, seguido do outro de cima, nós vamos introduzir a agulha e vamos arrematar com ponto baixíssimo novamente. Vamos subir uma, duas correntinhas. Vamos dar uma laçada, vamos introduzir a agulha e vamos trabalhar só duas correntinhas aqui arrematando elas. Ficando duas na agulha. Vamos dar uma laçada, arremato mais duas, ficaram três. E agora, vou arrematar as três e vou fazer uma correntinha, ficando desta forma. Então, vamos dar uma laçada, pulo um ponto alto, no próximo introduzo a agulha, certo? Arrematei dois. Outro ponto alto, arremato só dois. E mais uma vez, arremato só dois. Ficaram quatro, porque já está iniciada a carreira. Só no princípio é que fica com três. Então, agora, nós vamos laçar e arrematar. E puxar uma correntinha. Dar uma laçada por outro ponto alto. Faço da mesma forma. Arrematando dois, e mais uma vez, mais dois... E, novamente, mais dois. Sobraram quatro, dou uma laçada, arremato e puxo uma correntinha. Bom, eu vou trabalhar desta forma até chegar aqui no centro da folha. E daqui a pouco nós voltamos. Bom, estamos de volta. Já preenchi a minha carreira aqui, como vocês estão vendo, até aqui no centro da folha. Ou seja, na mesma direção. Então, vou subir uma correntinha, e agora, só para nós relembrarmos, já expliquei essa parte, mas vou estar explicando novamente, nós vamos dar uma laçada, pular este ponto alto, e vamos trabalhar três pontos altos juntos, aqui no centro da abertura. 
certo? Sobrando quatro pontos altos, vamos arrematar e agora vamos subir duas correntinhas. Novamente, dou uma laçada, vou no mesmo lugar na abertura, faço um ponto alto, arremato dois, outro ponto alto, mais dois, e novamente mais dois. Sobraram quatro, arremato as quatro juntos e subo uma correntinha. Então, continuando a nossa carreira aqui, nós vamos pular este ponto alto aqui, depois da abertura. Vou dar uma laçada e no seguinte eu vou fazer três pontos altos juntos. Certo? E arremato os quatro e puxo uma correntinha. E vou trabalhando dessa forma... Toda a volta do nosso trabalho, lembrando que quando chegar aqui no centro das folhas, nós vamos ter a abertura e vamos trabalhar duas vezes, três pontos altos juntos, intercalado com duas correntinhas, na segunda folha e na terceira. E nós vamos dar continuidade, certo? Até chegar aqui... Onde nós fizemos o cordão de 14 correntinhas. Eu vou terminar essa parte e daqui a pouco nós voltamos. Bom, estamos de volta. Já trabalhei meus três pontos altos juntos até onde falei que ia trabalhar. Agora, vou fazer uma correntinha aqui. Eu vou dar uma laçada, vou estar pulando este ponto alto aqui, certo? Estou dizer agulha na abertura e vou trabalhar três vezes... Três pontos altos, arrematando apenas duas correntinhas. Sobrando quatro, arremato as quatro juntas. Subo duas correntinhas. Mais uma vez. Vou trabalhar mais três pontos altos, arrematando apenas duas correntinhas. E deixando o restante na agulha. Sobraram quatro, arremato as quatro juntas. Puxo uma correntinha aqui. Nós vamos estar virando o nosso trabalho e vamos trabalhar do lado de cá. Vejam que nós trabalhamos a parte onde nós iniciamos as sete correntinhas, certo? E do lado de cá, mais sete correntinhas, inteirando as 14. Então, subimos uma correntinha aqui, vamos pular este ponto alto, certo? E no próximo, vamos introduzir a agulha... Trabalhar três vezes o nosso ponto alto, arrematando apenas duas correntinhas. E arrematamos as quatro que sobraram na agulha e puxamos uma correntinha, ficando desta forma. Bom, nós vamos trabalhar até chegar aqui no final e assim que estiver pronto, nós voltamos. Bom, estamos de volta, já terminei minha carreira dos três pontos altos juntos, certo? Já finalizei aqui com um ponto baixíssimo, agora eu vou iniciar a próxima carreira e eu preciso chegar aqui nessa abertura. Então, eu vou introduzir a agulha, buscar o meu fio e arrematar com um ponto baixíssimo. Vou iniciar meus três pontos altos juntos, vou subir uma, duas correntinhas, dar uma laçada... Fazer outro ponto alto, arrematando apenas duas correntinhas. Outro ponto alto, arrematando mais duas correntinhas. Sobraram três, vou arrematar as três juntas e vou subir uma correntinha. Vou dar uma laçada, na próxima abertura vou trabalhar mais três pontos altos juntos. Arrematando apenas as duas correntinhas iniciais. Sobrando quatro correntes na agulha, arremato as quatro juntas e subo uma correntinha. Sempre dessa forma, três pontos altos juntos, certo? Arrematando apenas duas correntinhas inicial. Sobrando quatro, arremato as quatro juntas e subo uma correntinha. Nós vamos trabalhando dessa forma toda a volta da nossa carreira, igual nós fizemos na primeira carreira de baixo, certo? E fora essas duas carreiras, nós vamos trabalhar mais quatro, totalizando seis carreiras de três pontos altos juntos. Bom, eu vou terminar essa parte e daqui a pouco nós voltamos. 
Bom, estamos de volta, já terminei as minhas seis carreiras de três pontos altos juntos, agora vou estar fechando a sexta carreira, vou subir aqui uma correntinha, vou introduzir a minha agulha onde foi arrematado os três pontos altos juntos, buscar o meu fio e arrematar com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, formando o meu primeiro ponto alto, vou dar uma laçada na abertura, vou trabalhar mais um ponto alto. Certo? Nós vamos trabalhar sempre onde foi arrematado os três pontos altos juntos e nas aberturas. Certo? Em cada abertura, como é, é feito uma correntinha, nós vamos trabalhar apenas um ponto alto. E onde foi arrematado, mais outro ponto alto. Sempre dessa forma. Onde arrematei, faço um ponto alto. Na abertura, outro ponto alto. Certo? Nós vamos trabalhar dessa forma toda a volta da nossa carreira. Quando nós chegarmos onde nós trabalhamos nas aberturas, é, duas sequências de três pontos altos juntos intercalados com duas correntinhas, aqui em vez de nós trabalharmos um ponto alto, nós vamos trabalhar dois. Certo? Então, eu vou terminar essa parte e assim que estiver pronto, estarei de volta. Bom, estamos de volta... Já terminei a minha carreira toda em ponto alto, agora nós vamos arrematar aqui no final. No primeiro ponto alto, nós vamos contar uma correntinha, duas, três, introduzir a nossa agulha e arrematar com ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha, vou dar uma laçada, vou pular um, dois, três pontos altos. Na próxima abertura, vou trabalhar três pontos altos, duas correntinhas... E mais três pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Dois. Três. Formando o nosso primeiro leque. Vamos subir uma correntinha, vamos pular um, dois, três pontos altos na próxima abertura... Vamos arrematar com ponto baixo, subo uma correntinha, conto um, dois, três pontos altos, na próxima abertura, trabalho meus três pontos altos, mais duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois, três, subo uma correntinha, conto um, dois, três pontos altos. Na próxima abertura, arremato com um ponto baixo. Nós vamos trabalhando dessa forma toda a volta da nossa carreira. Eu vou terminar essa parte e daqui a pouco nós voltamos. Bom, estamos de volta. Já finalizei a minha carreira dos bicos. Agora, vou subir aqui uma correntinha. Vou introduzir a minha agulha na primeira correntinha inicial, buscar o meu fio... E arrematar com ponto baixíssimo. E mais uma vez, vou arrematar. Eu já havia cortado o fio do barbante. Bom, agora nós vamos pegar o fio rosa. Nós vamos colocar uma argolinha na agulha. E vamos iniciar a nossa carreira de ponto baixo. Eu vou iniciar da onde nós prendemos com o ponto baixo, não do bico. Então, vamos introduzir a agulha, fazer um ponto baixo e vamos dar continuidade até chegar no meio do bico, todo em ponto baixo. Cheguei aqui no meio do bico, faço meu ponto baixo, subo três correntinhas, vou aqui embaixo, pego esses dois fios, busco meu fio lá atrás e arremato com um ponto baixo. Vou no mesmo lugar aqui no bico. Introduzo a agulha, busco o meu fio e faço outro ponto baixo. Está pronto o meu picô. Vamos agora dar continuidade no ponto baixo até chegar no outro bico. Sempre dessa forma. Vamos trabalhando até chegar. Cheguei aqui no bico, faço um ponto baixo, subo 
três correntinhas, pego os dois fios aqui embaixo, busco meu fio lá atrás e arremato com ponto baixo. Vou na abertura do bico aqui, busco meu fio lá atrás e mais uma vez faço outro ponto baixo. E fiz outro picô. E vamos dando continuidade no ponto baixo até chegar no outro bico. Sempre dessa forma. Todo em ponto baixo. Cheguei aqui na abertura do outro bico, faço meu ponto baixo, subo três correntinhas, pego meus dois fios aqui embaixo, pego o fio lá atrás e arremato com um ponto baixo. Introduzo a agulha novamente no mesmo lugar e arremato com um ponto baixo. Fiz outro picô. Sempre dessa forma nós vamos trabalhando até o fim da carreira. Bom, eu vou terminar essa parte e assim que estiver pronto, daqui a pouco eu volto. Bom, estamos de volta, já finalizei a parte do bico, já dei o acabamento, arrematando e já escondi meu fio. Bom, agora nós vamos fazer a parte é, de trás, que vai preso no tampo do vaso. Então, como vocês podem perceber, eu estou com o meu trabalho do lado do avesso e aqui do lado meu esquerdo, Estão as três folhas. Então, nós vamos na direção da primeira pétala aqui, no ponto alto do meio. Nós vamos, sem contar a carreira de pontos altos, nós vamos contar uma, duas, três, quatro carreiras, certo? Deu esses três pontos altos juntos. Na emenda aqui, nós vamos pegar o nosso fio, eu já coloquei na agulha, certo? Nós vamos... Deixar o fio para cima e nós vamos introduzir, passar dessa forma aqui. Vamos pegar o nosso fio e vamos arrematar com um ponto baixo, certo? Ficando desta forma. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos subir uma, duas, três correntinhas, duas para a virada, dar uma laçada, vamos pular esses três pontos altos juntos no seguinte, nós vamos introduzir a agulha onde nós unimos os três pontos e vamos fazer um ponto alto. Subir duas correntinhas, dar uma laçada, pulo esses três pontos altos juntos, vou no próximo, na, na emenda onde um, nós unimos, e faço outro ponto alto. Duas correntinhas, uma laçada, pulo esses três pontos altos juntos, vou na emenda do próximo, faço outro ponto alto. Nós vamos trabalhando dessa forma... Toda a volta até chegar, vejam que aqui nós iniciamos, aliás, no meio do segundo ponto alto aqui, certo? E aqui, na outra parte, nós vamos finalizar da mesma forma, para poder dar é, na mesma direção, certo? Bom, eu vou terminar essa parte e daqui a pouco nós voltamos. Bom, estamos de volta. Já terminei de contornar toda a volta da maneira que eu expliquei para vocês, certo? Apenas é, aqui onde tem os três pontos altos juntos trabalhado duas vezes, intercalado com duas correntinhas, nós vamos trabalhar aqui no meio. Nos demais vai ser onde nós emendamos os três pontos altos juntos, certo? Eu iniciei na direção do ponto alto aqui do meio e finalizei aqui na direção do ponto alto do meio aqui do lado onde não tem a folha, certo? Bom, agora nós vamos dar continuidade. O que nós vamos fazer agora? Então, nós trabalhamos um ponto alto, duas correntinhas. Agora, nós vamos subir uma, duas, três correntinhas, uma para a virada. Vamos introduzir a agulha 
e vamos trabalhar dessa forma toda a volta até chegar do outro lado dessa forma aqui fora essa carreira nós vamos trabalhar mais uma com um ponto alto uma correntinha um ponto alto então no caso são uma carreira com um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. E duas carreiras de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Certo? E na quarta carreira, nós vamos trabalhar toda em ponto alto, sem aumento de correntinhas. Na direção dos pontos altos, nós vamos trabalhar os pontos altos. Eu vou terminar essa parte e assim que tiver pronto, eu Bom, vou. Bom, estamos de volta... Já finalizei a capa do tampo do vaso, como eu havia dito para vocês, eu ia fazer uma carreira de um ponto alto, duas correntinhas, duas carreiras de um ponto alto e uma correntinha. E falei que ia fazer uma carreira só em ponto alto, mas como achei que ficou um pouco estreito, eu fiz duas, certo? Como vocês estão vendo, ela vai fechando, ela vai ficando rente a capa do tampo do vaso, certo? Então, aqui, espero que dê para vocês visualizar bem, conforme eu for diminuindo, ele vai fechando, tanto de um lado como do outro, certo? Então, eu terminei essa parte e subi aqui 35 correntinhas. Geralmente, é, eu costumo fazer com 30, dependendo do tamanho do, da capa do tampo do vaso. Como a tampa do vaso é, que eu estou fazendo é um pouco maior, então, eu fiz com 35. É, vamos agora arrematar o nosso trabalho. Eu vou pegar aqui a última carreira e na primeira correntinha aqui, vou introduzir a minha agulha. Buscar o meu fio e vou arrematar com ponto baixíssimo, certo? Fechando o meu cordão. E vou arrematar e cortar o meu fio. Como eu já cortei, depois eu vou só esconder o fio. Bom, tem pessoas que costumam fazer dois fios para poder amarrar e fazer o laço. Eu não, eu já gosto de fazer assim fechado, faço um pouquinho mais largo para poder encaixar e ficar firme no tampo do vaso. Bom, aí vocês fazem como vocês achar melhor. Bom, eu vou deixar a foto no final do vídeo da, da capa pronta para vocês verem como ficou e para vocês terem uma ideia. Bom, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se gostaram, cliquem aí no canal gostei. Vocês vão me ajudar bastante, é, me incentivando a fazer mais vídeo para vocês. Bom, vamos ter muita novidade, eu peço a paciência de todos, aos poucos vou postando. Bom, por hoje é só e até o próximo vídeo.